അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ഇല ഡിസ് ഇഫക്റ്റുകളും കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റുകളെയും കൂടെ കാണും അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനാണ് അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ നമുക്കറിയാം റെസിഡൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺജുഗേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിഡൻസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സി പൈ ബോണ്ടും സിഗ്മ ബോണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെസിഡൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പീൻ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ആ പ്രൊപ്പീൻ മോളിക്യൂളിൽ വരുന്ന സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പി ഓർബിറ്റൽസ് അൺഹൈബ്രഡൈസ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഇത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഓവർലാപ്പ് വഴി നമുക്ക് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ പൈ ബോണ്ട് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ടു എ സിഗ്മ ബോണ്ട് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ബന്ധം വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ പൈ ബോണ്ടും ഇവിടെയുള്ള ഈ സിഗ്മ ബോണ്ടും ഈ കാർബൺ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ദർ വിൽ ബി എ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹിയർ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ കാർബൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫോം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് നൗ this has been shifted to here that means there will be a double bond will be formed here and there will be an h plus here and carbon hydrogen hydrogen there will be a lone pair of electrons here ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ സോ ദിസ് വിൽ ബി കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ and here there will be a double bond ch ch2 and a lone pair of electrons here appo ivade varuna hydrogen nammal ivade h plus aayittu thaniyana nammal kaanikkunathu appo ee carbon il nokka 1 2 3 4 4 bond gal vannittund adu already satisfied aanu appo ivade ee h plus ivadeki vannirikkunu all together ഈ മോളിക്കുള്ള ഓൾ ടുഗതറേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ നോൺ ബോണ്ടിങ് റെസിഡൻസ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിഡൻസുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ബോണ്ടിങ് റെസിഡൻസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് റെസിഡൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വേറെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരെ നോൺ ബോണ്ടിങ് റെസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു നൗ ദർ ഈസ് എ കാർബൺ ഹിയർ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രജനെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ കാൻ ബി ഡ്രോൺ എസ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഹൈഡ്രജൻ സോ നൗ അനദർ റെസിഡൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ സോ ദിസ് വിൽ ബി കാർബൺ സി
പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സോറി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു വിച്ച് ഈസ് വൺ ബ്യൂട്ടീൻ ആൻഡ് അവർ ടു ബ്യൂട്ടീൻ ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റംസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻസിനെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റംസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ആറ്റം ഇല്ല ഈ കാർബൺ ആറ്റം ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇവിടെ ടു ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനെയാണ് ഈ കാർബണിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു റെസിഡൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ന വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ ഇവിടെ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഇതൊരു ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഇതിന് ആറ് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റംസ് അല്ല ആറ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്രയും അധികം റെസ്റ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും സോ വിച്ച് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ടു ബ്യൂട്ടീൻ വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ വൺ ബ്യൂട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെയാണ് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് സ്റ്റെറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് സൈസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നോക്കുക രണ്ട് ആൽക്കീൻസ് ആണ് ഇത് ഒരു സിസ് ആൽക്കീൻ ആണ് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ് ആൽക്കീൻ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ആൽക്കീൻസ് ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി ഉള്ള ആൽക്കീൻ മോളിക്യൂൾസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിൽ എപ്പോഴും സിസ് മോളിക്യൂളിന് എന്തായിരിക്കും സിസ് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബെൻസോയിക് ആസിഡും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ്സിൻ്റെയും ഒരു അസിഡിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഓർ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും ഒരു ടെർഷറി മീതാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടെർഷറി മീതാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അയോണൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ മോളിക്യൂളിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകളെ കാണുമ്പോൾ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു കുറച്ചൊക്കെ അയോണൈസ് ചെയ്യും ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് അസിഡിക്ക് അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനായിരിക്കും ബെൻസോയിക് ആസിഡ് വിൽ ബി മോർ അസിഡിക് ദാൻ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അതിന് അയോണൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ
നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അസിറ്റിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് നോക്കി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഇവിടെ കൂടി ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഇതിനോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി ഒ എച്ചിനോട് ഒരു സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ചിന് വരാനുള്ള ഒരു ഇൻകേപ്പബിലിറ്റി കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഫോർ ദിസ് എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ വീണ്ടും രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും കൂടുതൽ അത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോഴും അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും അസിറ്റിക് ആസിഡിനാണ് കാരണം അതിന് സ്റ്റെറിക് ഹിൻട്രൻസസ് കുറവായതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാഫ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് മോളിക്കുകളും ഈതയിൽ ആൽക്കഹോളും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എസ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും മെറ്റാ പൊസി പാരാ പൊസിഷനും പാരാ പൊസിഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഈ സി ഒ എച്ചിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ചിന് ഈ സി ഒ എച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ആക്സസിബിലിറ്റി കുറവായി കൊണ്ട് അതിന് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ദർ വോൺ ബി എനി പ്രോഡക്ട്സ് വോൺ ബി ഫോംഡ് ഫോർ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റുകൾ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിലുള്ള നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കാണും വാട്ട് ആർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് കാർബാൻ അയോൺസ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് കാർബിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാന